Today, we are here again to increase, to level up our faith. Amen? Amen. Amen. Kaya lahat na ba'y handang manalangin? Amen. Amen. So tayong lahat po ay mananalangin, hindi lang po ako. Let us lift up everything to the Lord. Because when we pray, God answers. Amen? Amen. 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 So let's pray. Hallelujah, O God. We worship you and we bless your name upon this place, mighty Father. And Lord, we know that you are able to do greater things for us, O Lord. And so today, Lord God, we prepare our hearts, our mind, our spirit to receive your word that will manifest in every household, Lord God, of GTM Pasig, O Lord. And Lord, tinataas namin ang bawat miyembro ng JTM, Lord God, lalo na sa Pasig, Panginoon, na patuloy yung pataasin ang kanilang pananampalataya at sila Lord God ay bumalik muli kung gano'n sila ka-excited to worship you Lord God to to your name and to share your word to other people Panginoon and Lord patuloy din namin dinadalangin na ang bawat isa sa amin Panginoon ay maging handa para tanggapin ka sa araw na ito Panginoon and Lord We ask, O oh God, that you will seek our heart, seek our mind, Panginoon, that anything that hinders you, Lord God, to use us mightily, Lord, let it be revealed to us, Father. And so we will be ready to repent, O oh Lord, knowing na mali yung ginagawa namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa wisdom. Lord, maraming salamat, Lord God, the understanding heart na nilalagay mo sa puso ng bawat isa. And Lord, tinataas namin ang bansang Pilipinas, Panginoon, that truly, you are the God who appoints our leaders, Panginoon. And we believe, O oh God, that as you were say, that we obey to the authority, Panginoon, hayaan mo ng isa, ang bawat isa sa amin, O oh Lord, ay maging ready to submit, O oh Lord, and ready to help, Lord God, ang bansang Pilipinas, Panginoon. At Lord, hayaan mo din na ang bawat isa ay hindi lang titingin sa limitasyon, kundi titingnan, Lord God, ang kapasidad mo, Panginoon, na kaya ang bawat isa pagpalain. Lord, maraming salamat. Tunay nga ikaw din ang nagpro-protect sa bansang Israel, Panginoon. Dahil sila, Lord, ay pinili mo. At dahil, Lord God, pinili mo sila, Panginoon. Lord, naniniwala kami kung ano yung prenamis mo sa bansang Israel, Lord God. Yun din ay bababa sa aming bansa, Panginoon. At Lord, lahat kami ay makakatanggap ng siksik, liglig, at umaabaw na pagpapala, Panginoon, with a heart ready to extend help to others, O Lord. Lord, maraming salamat. Let your will be done upon this place, upon our Philippines, upon our country, and upon every believer, O Lord. We bless your name, Father, and we exalt you upon this place. In the mighty name of Jesus, everyone say, Amen and Amen. Amen! Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Naniniwala ka, kabatid, na malaya ka na sa utang, malaya ka na sa kasakit at karamdaman. Bilis ka na ni Lord. Amen ba doon?
We praise you, Lord God. We honor you, Lord God. Lord, katulad ng mga akila, Lord God, we are so high, Lord God. taas namin lahat-lahat sa'yo, eh, Lord God. Lord, ikaw lang paglalaanan namin, Lord God, ng puso namin, Panginoon. By your glory, Lord God, we are victorious, Panginoon. Tuloy mo kami, Lord God, samahan, Lord God. Patuloy din po kami magpupuri sa'yo habang buhay, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon.
Lord, yung Diyos ng katapatan, Panginoon, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, yung tapat sa amin. Hindi ka nagsisungangaling sa amin, Panginoon. Lahat, Lord God, ang sinasabi mo, tinatanggap namin to, Panginoon, dahil alam namin totoo ito. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil sa katapatan mo, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God. Tuloy mo kaming samahan, Lord God. At magiging tapat din kami sa iyo, Lord God, sa pagpupuri. Sa habang Panginoon, Panginoon, we glorify you, Lord God, itataas ka namin, Panginoon.
Pagkakilan mo, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, sa aming lipi, sa aming kanununuan, Panginoon, mula pa, Panginoon, sa lipi ng mga katutubo namin na nagmula pa, Lord, napakabuti mo, sapagkat, O Lord, binigay mo ang iyong, ang iyong anak, Panginoon, upang lubos namin makilalang kadakilaan mo, Panginoon, At haya mo, Lord, lumalim ito sa bawat puso ng bawat isa sapagkat yung pag-ibig na 2,000 years ago, Panginoon, yan ang magiging legacy namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, wala na kaming hahanapin, Panginoon. Kung yung pag-ibig na yan ay maibibigay namin sa aming pamilya, sa aming kapwa, Panginoon, sa aming nasasakupan, Panginoon. Lord, we declare, O Lord, Maging dakila ka, dakilang yung pag-ibig sa aming simbahan, Panginoon, kung ano man ginagawa namin sa aming trabaho, aming mahalin ito, sa aming pag-aaral, sa aming ministeryo, Panginoon, at sa kabuan ng aming buhay, Panginoon, sapagkat alam namin, pag-ibig, Panginoon, sabi mo pa, Panginoon, you can conquer evil by doing love, by doing good to others, Panginoon. Lord, salamat sa hapon na to. Be with us, Holy Spirit. Salamat, O Lord, sa napaka gandang, Panginoon, na uh, Ram Convention, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay na-encourage kami sa mga buhay na nagsalaysay, Panginoon, sa diniklare ni Apostle Abraham, sa, mga, sa speaker ni aming Bishop Wisdom, maging si Bishop Carino, Panginoon, na tunay nga, O Lord, gusto mo lakihan ang aming capacity upang maayabot namin ang mga gandang bagay sa mga tao na aming nasasakupan, Panginoon, sa aming pananampalataya. At taya mo, Lord, ma-expand namin ang aming capacity, hindi lang sa aming Panginoon sa sarili, bakos sa lahat ng nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Be with us, Holy Spirit, at inaalis namin, Panginoon, ang Espiritu ng hindi sa iyo, Panginoon, dito sa aming simbahan, any form of wickedness or, Panginoon, na uh, incapacity, Panginoon. Pinawasak na to In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sabihin natin sa ating katabi, may capacity, kakapatid. Kasi pag wala ang capacity, hindi ka kakasihan ng ating Panginoon. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, meron kang capacity, kapatid. Kasi kung wala ang capacity, paano mo maibibigay ang pag-ibig ng ating Panginoon na ibinigay sa'yo, na inalay sa'yo 2,000 years ago? Amen? Hallelujah! Praise God! pinagpalang uh, hapon sa bawat isa. Uh, talagang excited na tayo. Amen. Uh, kahapon pa lang ay napakainit na ng uh, uh, teaching about enlargement of your capacity. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, enlarge natin ang ating panampalataya ang ating pagmamahal, ang ating pag-bless sa mga bawat isa. Amen. Kasi pag wala yung capacity na yan, to love others, ay hindi mangyayari ang great purpose ni Lord sa inyong buhay. Amen. Kaya praise God. Pwede niyo pong ulit-ulitin yung teaching nila Apostle Abraham, nila Bishop Wisdom, ganun si Bishop Karin nyo, pwede nyo ulit-ulitin yan hanggang tumimo sa inyong isipan. Amen?
Praise God. Uh, hallelujah. Kaya tayo bless na bless sa uh, hapon na ito. And by the power of your testimony and through the blood of Jesus Christ, you are an overcomer. Amen? Pag overcomer ka kapatid, may capacity ka para magpatutuo. Kasi pag wala kang capacity at linilimitahan mo ang patutuo mo kapatid, yan ay incapacity. Amen. I do believe walang incapacity dito. Si Brother Mario nga, may kapasidad na ngayon. Nagpapatuto pa. Ha? Kaya tawagin na natin yung excited, magpatuto. Walang iba. Si Una na natin kay R.P. Chid. Amen. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, gusto ko lamang uh, ibalik ang pasasalamat at papuri sa ating uh, buhay na Diyos. Uh, dahil sa ginawa niya sa buhay ko na in-enlarge niya yung capacity ko. So, nag-manifest na siya sa buhay ko uh, at the end of May. Wala pa yung team natin ng June, nag-manifest na siya sa buhay ko. So, nung uh, katapusan ng May, nagkaroon kami ng evaluation bali yung mga head namin sa US, uh, meron silang uh, yearly evaluation na nangyayari tuwing May. Doon nila in-evaluate yung mga employees nila at kami dito sa Philippines, yung naging performance sa uh, uh, taon ng uh, 2021. At yun nga, uh, kwenento ko dun sa nag-evaluate sa akin, isa siya sa partner ng uh, company dun sa US na nagkaroon ako ng mental breakdown noong January kasi feeling ko wala na akong naambag sa company, feeling ko kulang yung effort ko. At yun nga sabi niya, yung mga tao daw na gano'n na sobrang humble, yun pa yung mas may nakocontribute sa company. At yun nga, uh, Sobrang positive lahat ng evaluations na natanggap ko mula sa mga naka-work ko sa US. And ang paborito natin lang to make the story short, short sinabi na sa akin na, na, na na-promote ako. Sinabi sa na meron akong promotion na matatanggap ngayong June. At yun nga, sabi niya, wag ko, wag ko daw ipagsabi sa mga kasama ko sa work, pati sa pam- pero sa pamilya ko, pwede kong sabihin. Pero hindi ko sinabi. Kinuntain ko lang yung joy ko. Nagpasalamat ako sa Lord. Hindi ko sinabi. Kasi sinabi din niya na minsan yung mga ano, promotion, pag, pag wala pang um, announcement mula dun sa pinakahead ng HR, minsan in-evaluate nila ulit at tatanggalin. So naisip ko, baka tanggalin yung promotion ko. So hindi ko sinabi. Pero yun nga, sabi niya, dahil nga sa sobrang positive lahat ng feedback sa work ko, Um, yung promotion ko is granted na talaga siya. So, kinunong-gratulate na nila ako. And hindi ko talaga ina-expect yung promotion na yon Kasi sa, sa team namin, ako lang yung hindi licensed sa CPA. Ako yung pinakamatanda. Wala akong experience sa external uh, auditing, puro internal. So, hindi, hindi, ko, hindi ko talaga ina-expect na mapopromote ako as senior auditor. First time na nangyari sa buhay ko na hindi na ako staff. Isa na akong uh, senior. Tumaas na yung level ko. At hindi, hindi ako makapaniwala sa blessing na binigay ni Lord. Inenlarge yung capacity ko kasi feeling ko yung capacity ko hanggang dito lang. Pero more than that pala yung capacity ko, yung pwede kong ibigay sa company. At so hindi nakakaalam, bago ko tinanggap yung work na yun, dalawa yung offer sa akin. Yung isa sa napaka, sa international na company, pero pinonsult ko si Pastora. Sabi niya, yung current work ko, yung kunin ko. At yun nga, true enough, sa work na to, maraming promotions ang nangyari. Nagkaroon ng increase na yung salary na iniisip ko, much more pa pala yung worth ko. At alam ko, hindi ako faithful kay God. Hindi tama yung tinatites ko. Hindi ako nagde-devotion, pero faithful yung family ko, yung parents ko nagserve yung kapatid ko, sila auntie. At yun nga, kung ano ang promise ni Lord sa family mo, magmamanifest din siya sa mga kamag-anak mo. At uh, <laughs> hindi ko lang talaga makontain yung saya at excitement na 
yun pala yung, kapas, yung capacity ko pala, ini-enlarge na pala ni Lord. Hindi lang pala, ako pang staff. Ngayon, nagtitrain na ako ng staff. So, yun, binabalik ko ang lahat. Papuri at pasasalamat kay Lord. Thank you. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kasi talagang dahil alam mo kung bakit siya ay natutong sumunod. Amen. Natutong sumunod. Kasi yung isa, yun daw ang gusto niya, pero mas sumunod siya sa in-instruct ni Holy Spirit sa kanya. Amen. So, talagang God is so good. Amen. So, palakpakan natin si Lord. At may uh, tawagin pa tayong isang magpapatutuo. Si Christine, nalika dito kasi sa, kinausap niya ako kagabi. Ma, magpatutuo ako bukas. <laughs> Hallelujah. Nagpapasalamat ako. Unang-una is sa birthday ni Sadaharo nung Sunday. Sunday ba? Nung Sunday ba yun? Ah, nung Sunday. Nung Sunday last week. Ah, pinag ko talaga, sabi ko, Lord, please hindi umulan. Tapos yun nga, hindi talaga umulan sa birthday ni Sadaharo. So, nag-enjoy lahat sa pagkain. Lalong-lalo na sila, ano, yung mga aso. At tapos, ano, nagpapasalamat din ako kasi nga, nag-birthday din si Bill yun kahapon. And, Nag-reunion yung mga aso ulit. Tapos ito, ito na yung pinakapasalamat ko is ano, uh, hindi ko na naman na-expect na may invite kami ni Bia sa event kasi akala ko sa art exhibit. So, akala ko simpleng art exhibit lang siya. Pero yung painter kasi doon is painter siya sa Paris. Tapos may mga awards siya rin sa Paris. So, parang na-pressure ako doon. And thank God, kasi no at the end ng uh, nung exhibit, nung pauwi na kami, nakausap ako ng mga, ano, yung mga director ng Robinsons, yung matataas na ano, yung mga milyonaryo. <laughs> Grabe, kasi, yun nga, hindi ko in-expect kasi dati, ayoko talaga sumali sa worship team, kasi ang view ko kasi sa worship team, marami nagbabackslide. So, sabi ko, ayoko sumali dyan, balan hindi ako magbabiolin, baka magbackslide din ako. At sabi ko, yun nga, meron palang ibibigay si Lord na direction sa atin pag sumunod tayo sa gusto niya. Hindi yun pa, hindi pa nga. Ano, ano. Tapos yun, uh, after four years, gagraduate na kami ni po ay entitan. Uh, yun, uh, by the grace of God. Tapos ano? Tapos yun nga, first time din namin ni Bia na mabigyan ng Uh, pera, kahit na tatlong kanta lang, ang laki nang binigay sa amin. Eh, hindi naman kami kumanta sa kasal. <laughs> Glory to God! Palakpanan si Lord. Kasi ang in lang nila talaga, kumanta lang sila doon or uh, tumugtog lang sila doon. Kaya dati talaga, pinush ko lang si Titi na tumugtog. Ayaw na ayaw na talaga. Galit siya kasi na Uh, ayaw niya mag-backslide dahil siyempre, di ba, may mga dinaanan kasi talaga ang worship team noong time na yon. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang hipo sa anak kong ito, sa mga anak ko. So sila lahat ay tumayo nga sa worship team uh, dito sa Pasig. So, blessed na blessed kasi hindi nila in-expect na may pera na ibibigay after sila ay uh, tumugtog at kumanta doon. Amen? So, praise God. Amen. Darating din ang time na tayo din ay pupunta doon. Bibili tayo ng painting na take 500,000, take 5 million, 1 million na painting. Dahil hina, pinapalawak ng Lord ang ating horizon. Bakit? Isa lang naman ang Diyos natin eh, na may ari ng mundo. So, they are able to buy the 500,000. So, tayo. Ako, da, darating ang time ako magbenta ng painting. Magbibenta ko. Ay, pente niya, Ate Ani daw. Mag-paint ka na, Ate Ani. Impisan mo na. <laughs> Palakpakan natin si Lord. <laughs> Grabe. Kasi nga si Ate Ani nila, uh, gusto niya talaga mag-paint dapat. Artist. Kaso gusto naman na, na, ni Doktor, namin ni Doktor, na maging Doktor siya. Pero dahil obedient siya kay Lord, talagang naging Doktor siya. Amen. At marami pang gagawin si Lord sa buhay ng mga sumusunod sa Panginoon. Amen. Mayroon pa isa na lang. 
Kasi magpo-4 o'clock na. Oh, ito pa dito si, si nanay din. Pagkatapos mo, sis. Ni nanay ni Eric. Dito ko na sa malapit eh. Seglit lang ako. <laughs> Um, ano, um, nagpapasalamat ako kasi nung May 31, nag-celebrate din ako ng birthday. And yun nga, to God be all the glory kasi I wasn't planning to, ano, to make handa-handa but Doktora is here. <laughs> si Doktora yung naghanda, yung family Alvarez yung naghanda. And praise God kasi, um, uh, ano nga to? Matanda na ako, charot. <laughs> um, <laughs> Ayon, um, isa pa is yung na-experience ko din yung pagpunta kahapon sa exhibit na pinunta nila titin. And ang ganda talaga, promise. <laughs> Sobrang nakaka-overwhelm. Parang gusto ko na din bumili ng paint kasi ang ganda. <laughs> Oo, tapos... Um, <laughs> tapos isipin nyo, um, na, ano, na-meet namin yung, ano, yung mga... Milyonaryong tao. <laughs> yun nga, nakausap namin, nakapagpa-picture kami. Tapos yun, um, sabi nga kahapon pa, parang um, enlarge your capacity. So, uh, I pray to God na hindi yung physical na ano nakatawan, kundi yung faith. <laughs> Gusto ko na ako magpapayat, doktora. <laughs> yun, enlarge your capacity. Um, mas... Uh, gawin mo yung best para kay Lord, not for yourself. Yun lang. Um, I pray to God na um, ngayong nag-ano ako, nag-birthday ako, uh, mas nadagdagan yung age. I pray na mas dagdagan din ni Lord yung capacity ng puso ko na ano, na maglingkod pa sa Kanya. Yun lang to God be all the glory. Wow, palakpangan natin si Lord. Si ate naman, mama ni Eric. Kaya ka dito. <laughs> Good afternoon po sa inyong lahat. Hindi po alam ni Eric to. Surprise ko sa anak ko to. Siguro po, talaga pong puspos na puspos ako kanina. Kasi po, paggising ko pa lang po kaninang 5.30, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, saan ba ako talaga? Sinagot niya ako, anak, para ka sa mga pambata na guro. Kaya, patuloy po akong nagtuturo sa Children Church. At hindi ko rin po inaasahan kanina po, nag-text po sa akin ang aming pastora. Dinala po ako dito po sa branch ng Kainta. At praise God po, Nakita ko ang mga bata talagang uhaw na uhaw sa presensya ni God. Ginawa niya akong isang instrumento para magturo sa mga bata kanina. Hindi ko po talaga alam ang lugar na to. Nagtanong ako kay Eric, Eric, paano ba pumunta dun sa kainta? Anong sasakyan ko? Sabi ko, Lord, alam ko na hindi mo ako pababayaan dahil ikaw ang aking protector. At nagpapasalamat din ako kay Lord dahil nung April na nag-birthday ako, hindi ko po ine-expect na anniversary niyo yun. Wala po nagsabi sa akin na anniversary niyo yun. Miski si Eric po hindi sinabi sa akin, basta sinabi niya lang, Ma, pumunta ka rito. Unexpected po talaga sa akin yung ginawa niyo sa akin lahat. Kaya alam ko, isa sa inyo lalo-lalo na si la doktora, ginawa silang instrumento ni God. Para sa anak ko. Dahil minsan pong nawala ang anak ko, pero binalik siya ni Lord sa atin. Binalik po siya kahit po malayo siya sa piling ko. Alam ko na binalik ni Lord ang anak ko sa akin sa pamamagitan nila, doktora. Ginawa ang isa, isang instrumento para ma mag kay Lord. At ngayon po, tuwan-tuwa ako, lalo na pag nakikita ko siya, nagigitara. Dahil kasi nun talaga po, bata pa lang siya, talaga po pinupuspus ko na ang anak ko sa ganitong gawain. Kaya, maraming maraming salamat po, Lord. Hindi nyo kami pinababaya ang mag-iina. Lalo-lalo na po ako, na kahit ganito na ako ka, hindi ko masasabing matanda na ako dahil kasi po, ayaw ni Lord yan. Dahil the joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. Amen. Salamat po.
Amen. Hindi ka pa matanda, te. <laughs> Batang bata pa kay Lord. Kasi children teacher. Amen. Actually, taga sa Manila po sila Eric. Uh, talagang lumuluwas pa. Pumunta pa dito si ate para lang bisitahin sila Eric. At yun nga, nag dumating ang pandemic. At talagang may ginawa si Lord na kakaibang himala sa boy nila Eric at ni Kati. Amen. So, thank you kay Lord. Tayo ay uh, dadako na sa ating... Meron pang nagpataas ng kamay? Titan? Hindi. Hindi, may nagpataas ng kamay. Oh, si Brother Mario. Ay, lalayan mo. Hallelujah. Talagang mga palaban. Kahit na abutin ta ng anong oras dito. Praise God. Mayong magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. At taos po so po akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kasi po dalawang bisis niya po akong ano po yung pinahalanan po. Kasi minsan po kasi ano po Minsan po kasi suwail, uh, kaya, kaya po inaanyayahan ko po kayong mga kapatid na habang malakas pa po tayo, tayo na po yung sumunod sa, n- ng puspusan sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po kasi noong unang una po akong inan- pinalalahanan po ng Panginoon kasi po umuwi po ako ng probinsya namin sa Mindanao. Pero bago po ako umuwi, uh, ginausap po ako ni Doktor. Sabi niya po sa akin, Brother, huwag po pwede, huwag na, kasi ang plano po namin mag-asawa, kasi yung parents po namin, may nararamdaman po sa Mindanao. Ang araw na po namin, doon na po kami manirahan. At sila po ibantayan na lang po namin. Uh, ngayon po, yun po, di, di ko po natupad yung sinabi ni Pastor Doktor na as, ang sabi ko lang po, sige po Dok, mapag-usapan lang po namin. Ayun po, di ko po natupad at kasi po masama naman sa loob kong iwanan ko yung parents namin na may nararamdaman. Kaya po, doon lang nag lang po kami doon. Ayon po, uh, sa isang bisis, sa isang ano po, ako po yung nag-stroke po doon, na-stroke po doon. Uh, lang, sabi nga po nila, e, 11 days po ako doon sa ano, hospital, pero wala po ako ka, wala po akong malay noon. Kasi sabi po nila, mabuti nga, hindi daw po ako kumatos. Kaya salamat po sa Panginoon at binigyan niya pa rin po ako ng pagkakataon. Hindi niya pa rin po ako pinabayaan. Ganon din po sa pinansyal. Basta nandiyan po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo po abayaan. Salamat, salamat po sa Panginoon. Uh, last week, last week na naman po, uh, inano niya na naman po ako ng pangalawang pagkakataon. Kasi, kaya salamat po sa Panginoon. Ano, linggo yun po ng hapon. Wala naman po akong nararamdaman. Bigla na lang po. Bigla na lang po akong ano. O yun nga po. Sa, sabi, sabi po nila, yun daw po ay seizure. So, bigla, bigla na lang po. Bigla na lang po. Bigla na lang po ako. Ano po. Basta naitas ko lang po yung kamay ko. Din gumulong na po ako, yun lang po ang naram, naramdaman ko. Kaya salamat po sa Panginoon at, at nandito na naman po ako nakaharap sa inyong harapan. Ay, nakatayo po sa inyong harapan. Salamat po sa Panginoon. At salamat po ako sa aking mga, mga anak na hindi rin po pinabayaan ng Panginoon. Uh, na, na, sa dalawa ko pong anak, nandito po sila. Uh, Unti-unti na po na... na mag 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 magkakaisa na rin po kami. Uh, salamat. Ka 
Salamat po sa Panginoon sa kay Doktor Dok, Doktor Pas, Pastor Doktor Pastora. Salamat din po sa kanila sa kasi sila simulat sa Paul po. Na, nakakilala po kami sa Panginoon. Sila po ang aming ano uh, spiritual father and mother po. Uh, ganun din po sa amin yung physical sila rin po ang ano physician po namin. Kaya maraming salamat po sa mahal natin Panginoon. Amen. Diyan ka muna. Pag-pray natin si Brother Mario na makabalik siya sa to, talagang full at enlarged capacity na gusto ni Lord para sa kanya. Lord, Father God, tinatas namin, Panginoon muli si Brother Mario, O God. Lord, we pray, Lord, by your wounds, he is healed totally, Panginoon. Babalik, Lord, ang kanyang dating lakas, dahil rin mga ginagawa, Panginoon, mas malakas pa kaysa dati, Panginoon. Lord, salamat, Lord, for your healing power is manifested upon his life, O God. Tuloy-tuloy, Lord, ang kagalingan, tuloy-tuloy, Lord, ang kalakasan at ang paglilingkod sa iyo na may katapatan, Lord, at may kagalakan. Salamat sa kanyang buhay, kay Sister Joby, sa kanyang mga anak, kay Jomar, kay Julimar, Panginoon, kay Sheila, at sa kanyang mga apo, God, na sila, Lord, ay buong pamilya na maglilingkod sa iyo, Panginoon. At Lord, we do believe, oh God, Uh, hindi matatapos ang taong ito na hindi makabalik si Brother Mario sa kanyang physical na strength, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, dadako na tayo sa ating pagbibigay. Sige. Uh, yung mga hindi pa nagbigay, At kung mahal, alam ko nagbigay na, ay pag-pray na natin dahil ito ang susi ng pag-multiply. Lord, salamat. Tinataas namin, Lord, ang mga butong ito. Ayaan mo, Lord, na mga butong ito, Lord, ay babalik sa iyo na matabang lupa ka, Panginoon. At Lord, lahat ng mga buto na itinanim sa matabang lupa, Lord, tutubo ito, Panginoon, matibay, malakas. At lalaki ito, Panginoon, mamunga. Mamunga, Panginoon, ang siksik, liglig, Panginoon. At it will come to harvest. At ma-harvest namin, Panginoon, ito. At maging pagpapala kami sa mga tao, Lord, sa aming kapaligiran, Panginoon, at sa buong mundo. Salamat sa bumabalik na siksik, liglig, at umaapaw sa bawat nagtanim. In Jesus' name, Amen. So, dadako na tayo sa communion. Tawagin natin si Pastor Doktor. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakita natin kung paano uh, kumilis ang ating Panginoon. Amen. Biro mo si Brother Mario. Amen. Uh, talaga excited para magpatuto. Dapat ganyan din tayo. Amen. Kaya, yung nga, Ayaw ni Lord, nasa, nasa seizure, no? state tayo. Ang ibig sabihin niyan, pag nasa seizure ka, lahi ka nagpapahinga doon sa dagat, di ba? Seizure. No? Doon sa, sa sun. Ang gusto ni Lord, gamitin ka. Amen. For His glory. Alam niyo ba si Brother Mario? Kung naalala ko pa, napakalaki yung capacity niya. Siya po nagda-drive ng uh, mga tao, naalala ko pa. May truck pa po kami na dati noon. ba? Diba? Siya nagdadala ng maraming mga umaaten dito. Amen? Meron po kaming green na truck. To tell you, green na truck. Siguro ang mga laman noong mga kasama na mga bata, mga 20. No, linggo-linggo po yun. At hanggang hindi po siya napagod, nakarating pa nga sa JTM Cubao, yung truck na yon siya po nagdadrive. Ang ibig sabihin, malaki ang capacity niya. Amen? Dapat tularan natin siya. Siya po isang, sabi ko, huwara, no? Amen? Kaya, 
excited siya eh. Amen? Kaya yung kapon, napaganda pong teaching about capacity at ito po i-declare mamaya. At yung nga sinasabi ko sa inyo, isa pong susi rin para tayo ay magamit ng ating Panginoon. Yung covering ng precious blood niya ay lagi tayo magpa-cover sapagkat andyan pa rin yung kaaway. No? Nakatingin pa rin yung kaaway. Kaya gagawin po natin lag ang communion. Hindi lang ngayon. Pwede nyo pong gawin yan sabay, yung mga nasa online. Kaya kapatid, kung hindi pa kayo nakakapunta rito, kailangan na po makapunta na kayo. Amen? Sapagkat Independence Day na. Hindi po yung sinasabi natin uh, uh, presidential, huwag nyo naantayin yung presidential inauguration no? sa June 30. No, wag niyo na antayin po. Pwede na kayong pumunta dito. At malaya na po tayo. Wag niyo na rin antayin yun. June, next week po, June 12. Tamang-tama. Araw ng kalayaan. Amen. Kaya dapat yung mga nasa online, kapatid, I challenge you. You can come here and join us in a worship service. Amen. Lord, salamat Panginoon sa iyong katawan na 2,000 years ago, tinaas mo itong tinapay na ito, pinagpira-piraso mo, Panginoon, at sinabi mo sa inyong disciples, ito'y aking katawan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At pagkatapos naman noon, itinaas ng Panginoon itong saro na ito, simbolo ng kanyang dugo, na lahat ng ating kasalanan, maging ating sakit, ay kanyang lilinisin, Pangino, lilinisin at pagagalingin. Lord, sanctify these elements, make it holy for our communion, and we declare, pass over from the works of the enemy in Jesus' name. Amen. Pwede na po natin i-distribute. To the table of mercy Prepare with the wine and the bread All who are hungry and thirsty Come and your souls will be fed Come at the Lord's invitation Receive from His Garden. Eat of the bread of salvation. Drink of the blood of the Lamb. Praise God. Sabay-sabay po natin yan ipapartake. Kaya kapatid, kung meron kang panalangin, kung meron kang gustong i-declare, ay pwede mong itong gawin sapagkat may kapangyarihan po sa ating communion. Hallelujah. Kung ang mga, uh, mga tao ay pinagaling ng ating Panginoon, ay kaya niyang imit din ang iyong pangangalaan, kapatid. Hallelujah. Kaya sabay-sabay po natin ipapartake. Praise God. In-increase ang capacity. Nakita na natin may na-promote. Meron nag-breakthrough. Praise God. Meron yung mga na-level up. Ang pinaka-importante dyan, kapatid, level up din ang yung faithfulness kay Lord. Hallelujah. Lord, salamat sa oras na ito. Kinakansalit ko, Panginoon, ang espiritu ng incapacity, Panginoon, sa lahat na nanampalataya, sa espiritu ng katamaran sa espiritu ng disobedience, sa espiritu ng hindi panini, pa, naniniwala, Panginoon, sa espiritu ng katigasan ng ulo, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, alisin mo sa mga puso't isipan, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. At hayaan mo, Lord, maging matuwid kami, Panginoon, according sa inyong uh, plan, Panginoon, sa aming buhay, in Jesus' name. Amen. Kainin po natin tinapay.
Thank you, Lord. At inaalis ko rin, Panginoon, ang espiritu ng stress sa simbahan na ito. Panginoon, alisin mo mga stressor, Panginoon. At tanging kapayapaan ay manatili ang pag-ibig sa bawat isa ang paglilingkod in Jesus' name. Iniwin po natin ang Diyos. Hallelujah. So we thank you for the wine before the bread. So we see the life you gave and the blood you shed. As we Shed your blood as we remember your wonders love. You gave your body, you shed your blood. Yes, O Lord, we do believe it's already done, Panginoon, at patawarin mo po kami kung meron po kami nagawa any form of wickedness in Jesus' name. Kaya kapatid, kung ano ang narinig daw sa bibig mo, base sa Numbers 14.28 ay gagawin niya. Kaya i-declare po natin ito with all our heart. One, two, three. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. restore. In Jesus' name, inuutusan ka namin lahat na hinaka mo sa amin. Ibalik mo seven times two. What the devil intended for evil, God turned it for good. No weapon form against us shall prosper. Every tongue that rise up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Salot lagpas, blessing paso. Me and my household, we will serve the Lord. The blessing of the Lord makes our mean children a very rich, and He adds no sorrow with it. I am untouchable and irresistible king. Whatever I do, I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripe of Jesus, I am healed in Jesus' name. Amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom. And we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed creativity, courage, ability, and abundance. We declare that we are blessed with a strong will and self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with great family, with good friends, with good health, faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion and divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and a positive outlook on life. We declare that any curse has been spoken over us, any negative evil word that ever come against us is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed come in, we are blessed when we go out. We declare that everything we put our hands to do is going to prosper and succeed. We declare that we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored and no more limits. I am forever blessed to be a blessing to others. Always the top, never the bottom. Always the head, not the tail. Always the lender, never the borrower. 2022 is the year of open heaven for double, double, effortless anointing. In Jesus' name, amen. I am patient. I am kind. I am not envious. I am not proud. I am not rude. I am not self-seeking. I am not easily angered. I keep no records of wrong. I don't delight on evil. I always protect. I always trust. I always hope. I always persevere. I never fail. I'm successful. In Jesus' name, amen. Psalm 19, those who live in the shelter of the Most High will find the rest of the shadow of Almighty. This I declare about the Lord. He is alone my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. For He will rescue you from egg trap and protect you from deadly seas. He will cover you with feathers. He will shelter with His wings. His faithful promises are your armor and protection. 
Do not be afraid of the terror of the night, nor the art that flies in the day. Do not dread the disease that stalk in the darkness, nor the disaster that strike at the midday. Though a thousand fall at your side, though ten thousand are dying around you, this evil will not touch you. Just open your eyes and see how wicked our pain is. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angel to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on the stone. You will trample upon the lions and cobras. You will crush and pierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in troubles. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Praise God. Purihin na natin ating Panginoon. Sabihin natin sa ating katabi, you have the capacity. Yeah, hallelujah. Kaya pag may capacity ka, meron kang kayang ibigay sa, kap- sa iyong pamilya, sa kapwa mo. Amen. Kaya pa, pag ikaw laging, no, laging lang sa'yo, hindi ka nagbibigay. Wala kang capacity kasi ikaw laging sa'yo lagi. Pero pag nagbibigay ka, you have the capacity. Whether it's prayer, love, financial, or everything. Pero pag takers ka lang, kapatid, you are, hindi ka may capacity. Amen? Hallelujah. Kaya alam ko, excited na ang ating speaker. Hindi po ako speaker. Walang iba. Si Doktora, Pastora Mimi. Amen. Hallelujah. Amen. Good afternoon sa bawat isa sa atin, dito sa sanctuary at sa online. Amen. May nag-comment dito, where's Peter Schultz? Where's the loud speaker for the phone, please? Hindi nila ako nalarinig, sabi ni Brother Peter Schultz from Australia. Yung Australia, no, nakasama natin sa, sa worship. Kasi every Sunday and every Thursday, Talaga, kasama namin sila sa Bible study. Sila ang mag-asawa, si Ate Ginara at si Brother Peter. Please fix the, the sounds. Na-fix na? Amen. So, magandang hapon sa ating lahat. At muli, uh, idadako tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Pero bago ang lahat, tayo manalangin Panandalian. Heavenly Father, thank you so much, O oh God, for this great opportunity na muli. Andito ako sa iyong harapan, O oh God. Hide me with your hand, O oh God, upang ikaw makita, Panginoon, sa kalagitnaan namin, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, patuloy ka na uh, magsalita through me, O oh God. I welcome you, Holy Spirit. Let your anointing overflow. Let your anointing break the yoke of bandage, O oh God, from sickness and disease. from disobedience, from unbelief, O oh God. Lord, hayaan mo na we can expand our capacity to the to your capacity, O oh God. Lord, salamat, Painon, sa hapong ito. Thank you, Jesus, for we claim that victory on the cross that you have done 2,000 years ago. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. And everything that happened this afternoon and every word released, O oh God, it's about you, God, that expanding us to the capacity that you want us to be. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Magandang hapon muli. Palakpakan na natin ang Panginoon. Batid din sa online, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpak. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. So, sa hapong ito, sabi nga dito sa 1 Corinthians 2.9, which is the favorite verse na ating pastor, this is what the scriptures mean when he says, No eye has seen, no ear has heard, and no man has imagined what God has prepared for those who love Him. Amen. This is what the scriptures say when it says, no eye has seen, 
No ear has heard and no mind has imagined what God has prepared to those who love Him. Amen. So, sabi dito sa John, uh, sa 1 John 2.5, sabi dito, But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Sabi sa John 3.34, Sabi sa John 3.34, For He is sent by God. He speaks God's words, for God gives Him the Spirit without limit. Hallelujah! Hallelujah! Talagang habang binabasa ko tong tatlong word na binigyan ni Lord sa GTM Passing Outreach sa lahat nandyan sa online, talagang, ah, talagang napawaw ako. Hindi ako napaway. Nasabi nga kahapon, kung may sitwasyon ka, may dinadaanan ka, huwag mong sabihin mong why. Kundi sabihin mo wow! Another level. Amen? May dinadaanan ka ng stretching, wow! Another level. Hallelujah! Another level. Sabi nga, sinabi na kanina, no eye has seen, no ear has heard, no mind can imagine what God has prepared to those who love men. But to those who love Him, who obey His word, sabi sa 1 John 2.5, pag nag tayo kay Lord, sa word ni Lord, we are living in Him. So, we can claim everything because God, who He came to us, Jesus Christ, is a God of no limit. Amen. So, sa hapong ito, sabi nga sa title na pinibigyan ni Lord, to the capacity of God. Amen. Enlarge your capacity to the capacity of God. I declare and I pray this afternoon we can enlarge to the, the capacity of God. And ano bang capacity ni God? God is a God of no limit. Amen. Amen. Ba ako excited, excited, excited ba ay dan lahat? Na God is a God of no limit. So ang gawin natin to the capacity of God, Brother Norman. So, kung kiniklaim mo yung visa mo, andyan na, binigyan na ni Lord sa oras na to. Amen! May approval na! Sabi nga na po, sir, kay, kanina kay, kay ni Prophet ni Himaya, may approval na. Noong una, 90% pa lang. Noong nag-meeting kami kanina, sabi ni Daddy Wisdom, para may bilis na yung ating ano, ang plano ng building ng church sa Kubaw, maging malungkot tayo para malaman ni Lord na maroon tayong pinoproblema. <laughs> Kaso naman, tawanan kami ng tawanan. Kasi hindi natin makontain yung joy na binibigay ni Lord sa atin. Amen. So, sabi nga dito sa Isaiah 54, 1, Uh, six, sabi dito, Sing, O childless woman, you have never given birth. Break into loud and joyful song, O Jerusalem, you who you have never been in labor. For the desolate woman now has more children than the woman who lives within with her husband, says the Lord. Be joyful. Ah, magsaya ka. Magsaya tayo lahat. Kasi may gagawin si Lord sa bawat isa na nanampalataya sa Kanya sa hapong ito. Amen. Sabi nga dito sa meaning ng extend, extend bago tayo magpatuloy sa Isaiah, enlarge your capacity, sabi nga dito, extend or increase the maximum amount you can take in. Amen. Extend or increase the maximum amount you can take in. Palakihin mo. Extend mo, increase mo. yung kakayanan mo. Amen? Huwag ka lang makontento doon sa kakayanan mo na hanggang isang baso ka lang. Amen? Na pag nag niya, di ba pananood ako ng, ng Korea novela, ang hilig nila sa sojo. Pag, na, pag mayroon silang disappointment, inuman sila sa sojo. Kahit mga doktor ng sojo, hanggang sky is the limit, hanggang hindi na makatayo. Ganyan ang gusto ni Lord sa bawat isa sa atin to extend or increase our capacity or the amount that we can take in. Amen. Hanggang may mangyari sa buhay mo. Amen. 
Di ba yung mga nalalasing naman hanggang talaga hindi nalang kaya, talaga ang lupa sa'yo ka na. Amen? So ikaw, kung talagang may gusto, gusto mong may mangyari sa buhay mo na maging lupa sa'yo ka, talagang extend mo, increase mo yung maximum kapas, capacity mo. Amen? Hindi lang maximum to the capacity of God. Amen? So sabi nga dito, enlarge your competence and holding ability. Hindi lang pala yung capacity na isang bagay, kundi yung competence mo and your holding ability na makayanan mo to the end, na iniwanan ka ng mga kasamahan mo, pero umalis ka rin, hindi mo na, na tagalan. No retreat, kay Lord, no retreat, no surrender. Amen ba? Nasa gyera tayo, Arvin. No retreat, no surrender. Amen. Amen ba, Karina? Kaya sa next, next week, si Karina hindi na yan late. May, yung mga disipulo niya, kasama na niya dito. Diniklara ko na yan. Enlarge your competence. Ha? Competence mo. Na talagang yung galing mo, dumakdak, gamitin mo na to expand the kingdom of God. Amen. You're holding ability. Ano ba? Increase mo yung holding ability mo. Na kung ano yung pinahawakan mo na salita ng Diyos, na kung nga dati Jeremiah 29.11, na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. I hold on to this word until now. Amen? Amen. Sabi nga, enlarge or your holding ability. Yung paghawak mo, lakasan mo. Amen ba, Selber? Lakasan mo na maumpisa na yung bahay mo. Amen. Na nagkaganda, nagkagalaiti na ang lupa para biyakin, para itayo ang bahay mo. Amen. Bahay natin yun. Amen. So, balikan natin sa Isaiah 54.2. Sabi sa Isaiah 54.2, Enlarge your house, build an addition. So, kailangan madugtungan. Kailangan madagdagan. Amen. Hindi ka naman gahaman pag idagdagan mo yan. Kasi yun ang gusto ni Lord. Spread out your home and spare no expense for you will soon be bursting at the seams. Your descendants will occupy other nations and resettle the ruined cities. Amen. So, pag ikaw talaga ay talagang na kay Lord, kailangan umpisahan mo na mag-extend. Tingnan nyo nga kami. Kung kami lang na pamilya, isang lamesa lang. Ha? Di ba isang lamesa lang? Tingnan nyo nga. Isang lamesa lang. Kasya na kami. Lima lang ang upuan. Anim. Kasama si Haro. <laughs> Pero alam niyo ba, kasi nilawa ka namin, in-extend ang aming capacity, hindi lang kami na kontento doon sa kami lang, mayroon kasi sinasabi ng Panginoon. So, ito ang ginagawa natin, di ba? Kaya tingnan nyo, ano nangyari? Ilang lamesa, long table, yan ang gusto ni Lord. Long table. Dinideklara ko sa bawat isa sa atin, long table parate. Long table parate. Kahit sa online, long table tayo parate. Amen. So bakit maging masaya? Tingnan nyo nga, kung kami lang lima, tingnan nga natin, kasama si Haro, anim, picture namin. Tingnan nyo nga, Jessica, saan yung picture natin, Jess? O yan, kami, ang gaganda, ang gwapo, kasama si Haro. <laughs> Pamilya si Haro. So, tingnan natin, kung kasama doon sa long table, marami, mas masaya. Hallelujah. Tingnan mo, hindi pa nga kasama kayo dito, di ba, na mga iba? Di ba? Diyan lang yung, ano namin, yung, kailan ba yan nangyari, Noel? Nandiyan pa si Daisy, nakatayo na nga si Daisy. Amen? So, yun, yung Christmas. So, enlarge. So, kasi sabi ni Lord eh, build an extension. Oh, hindi pa pwede na isa lang yung hindi yan New Year. Ba yan? Violet yan. Yung New Year. Kailan ba na dito? 
Crees más ya, ya. Ah, basta ya, ya, ya. <laughs> So, sabi dito sa, di ba, ang ganda-ganda, no? Na talagang may extension, mas masaya. Di ba? So, balikan tayo sa Isaiah 54.3. Sabi daw, for you will soon be bursting at the seams. Bakit kailangan ng extension? Bakit kailangan mo ng uh, addition? para maging masaya. Bakit? You will bursting at the same. Huwag niya, sabi ni Princess, huwag naman yung physical na expansion. Eh, medyo nagpalawa, medyo lumuang na nga yung mga damit ko, tapos ngayon, pag gusto mong mag-burst ka li. Kasi ang sinasabi dito, yung holding capacity natin sa ating pinananiwalaan sa Panginoon. Amen? So, dito sa verse 4, Fear not! You will no longer live in shame. Don't be afraid. There is no more disgrace for you. You will no longer remember the shame of your youth and the sorrows of widowhood. Huwag kang mahiya kung talagang mga big things ang sasabihin mo. Huwag kang mahiya. Kasi yan ay salita ng Panginoon. God is a big God. Amen ba? Amen. For your Creator will be your husband. The Lord of Heaven's army is His name. Kung kilala mo si Lord, kung alam mo kung sino si Lord sa buhay mo, you can say to this mountain, move and it will move para magkaroon ka ng expansion sa buhay mo. Kahit bundok, kayang tanggalin ni Lord. Amen. Ganun ka powerful. Sabi nga kanina sa John 3.34, For He is a God that has no limit. Well, He is a God with a spirit of no limit. Amen? Walang limitasyon ang Panginoon. At tanda natin sa Genesis 1.27, God, so God created human beings in His own image, in the image of God, He created them, male and female, He created them. God created us in His own image. Amen? So kung si God is a God of no limit, tayo ngayon ay individual of no limit. Dapat tayo lahat ay no limit, Oliver. Hindi natin lilimitan ang mga buhay natin. So, anong susi? We must live a life of no limit. Nanda natin, air is unlimited. Light has no boundaries. Men? So, dito sa Mark 6, 30-44, to 44, pinapakita dito ng Panginoon kung anong gusto niya na gagawin natin sa buhay natin para maranasan natin to enlarge to the capacity of God. To the capacity of God. Amen? Kasi yun ang gusto ni Lord sa atin, Arvin. Na sinabi, hindi, hindi tinatanggap ang mga Ganyan, kasi kaya naman nila. Praise God sa deklarasyon na yun. Na kaya nyo magpaaral sa napakagandang private na school. So, ibig sabihin, payaman at payaman at payayamanin kayo ni Lord. Amen. Amen, Amen. Amen ba? Amen. God will supply all our needs according in His glorious uh, riches in Christ Jesus. Sabi sa Galatians. Amen. Amen. So, Basahin natin sa Mark 6, 30-44, para lalo natin maintindihan kung ano ba itong sinasabi na live a life of no limit. Paano ba tayo mamuhay according to the image of God? Because God created us in His own image and His own likeness. I mean, kung saan pa ulit-ulit na sinasabi ng mga lingkod ng Diyos sa tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon, Daisy. So kung gaano kabuti ng Panginoon, ganyan ka rin kabuti kung ikaw ay naka kay Kristo, Jesus. Amen? So basa sa Mark 6, to 44 The apostles returned to Jesus from their ministry tour and told Him all they had done and taught. Then Jesus said, Let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. He said this because there were so many people coming and going what that Jesus and His apostles didn't even have time to eat. Alam nyo, pag si Jesus ang kasama mo, pag si Jesus nasa buhay mo, talagang grabe 
ang anointing na ibibigay ni Lord sa iyo. Pag si Jesus ang kasama mo, you can ask anything in His name and it will be given to you. Amen? So, napagod kasi naging tao nga ang Panginoong Jesus dito sa time na to, di ba? So, sabi nga, He said this because there were so many people coming and going that Jesus and His apostles didn't even have time to eat. Dumanating yung time na parang napagod. Pati si Jesus, napagod. Amen? Sabi nga, tao lang naman. Pero ano ba, kahit tao ka, talagang mag-bounce ba ka pag minsan napagod ka sa buhay mo. Parang minsan, ano ba to? Bakit parang napupunit ang buhay ko? Bakit parang hindi ko na kaya to? Parang inaantok na ako. Gusto ko pa bang intindihan ang sinasabi ni Pastora dyan sa harapan? O matulog na lang ako. Kasi, o oh, maglaro na lang ako habang nagtuturo si Pastora. Maglaro na lang ako ng ML. Maglaro na ako ng, ng bilog-bilog. Ano ba yung laro na lo? Candy Crush. Kung saan talagang niloloko ka lang ng demonyo dyan. Di kaya yaman dyan. Amen? Kasi ang dami. Alam niyo ba, nakakalungkot habang nagsasalita ako dito. May nag-ML, nag, ano ba yan? Nag-Kindy Crush. May nagtitingin ng text dyan. Kung ano-anong ginagawa. Eh nakikita tayo ng Diyos. Because God has no limit. He has no boundaries. At the light ay talagang makikita ni Lord yung pagsiselpon mo. <laughs> Kahit dyan sa harapan, kung naglalabak ka, kung ikaw talaga ay dito sa JTM, tapos di ka nag-church, naglaro-laro ka lang dyan habang nanonood. Kapatid, baguhin na natin. Kasi sabi nga, a larger capacity to the capacity of God. Amen? So, dito sa verse 30, so they left by boat for a quiet place where they could be alone. Amen. May mga times na gusto nating magpahinga, gusto nating manahimik, gusto nating mapag-isa. Pero si Lord talagang hinahabol ng mga tao. Amen. Pero sabi dito, but many people recognize them. Alam niyo ba, kahit saan kang lugar na akala mo hindi ka kilala, pag nandoon ang anointing ng Panginoon, pagkasama mo ang Diyos, kilalang kilala ka. Amen. Makikilala ka at makikita ka. Kahit demonyo, makikita ka. At ikaw ay tatargetin ng demonyo. Tatargetin ka ng Diyos at tatargetin ka rin ng demonyo. Pero mamili ka. Sinong gusto mong tatam- makakatama sa'yo? Ang demonyo o ang Diyos? Ang Diyos. Amen. Sabi nga sa John 10, then, the devil came to steal, kill, and destroy. But I've come to give you a life that is full and satisfying. Amen. So doon ako sa full and satisfying na life. Amen ba dyan? Bet, tapukol, full and satisfying life ang pipiliin natin. So dito, but many people recognize them and saw them living and people from many towns ran ahead along the shore and got there ahead of them. Hallelujah! Dinideklar ako kahit parang wala ka nang nararanasan ng mga pagpapala. Alam nyo, the blessings will go ahead of you. Amen. Amen. Tingnan mo, diba? Palakpaka natin ang Panginoon. Amen. Parang gusto mong sobra-sobra ng mga dumarating ng mga pagpapala or sobra-sobra ng dagok sa mundo ang dumarating sa'yo. Gusto mo nang pahinga. Pero alam nyo, si Lord na uuna sa'yo. Amen. So dito, Jesus saw the huge crowd as He stepped from the boat and He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. Kakaiba talaga ang Diyos. Pagkasama mo, pag, pag ikaw ngayon ay matayuan mo na you are created in the image of God, then you will become like Jesus. You will have the compassion. Amen? Nandun yung puso mo na magturo ka. Tuturuan mo ang mga tao na talagang uhaw sa salita ng Diyos. Uhaw na matuto sa salita ng Diyos. Lahat ba tayo dito ay uhaw na matuto sa salita ng Diyos? Amen? Amen? Or inaantok tayo pag nakikinig tayo habang nagsasalita ang Diyos dito sa harapan. 
Amen? Or sabi dito, So He began teaching them many things. Maraming tinuturo si Lord sa atin through the man and woman of God. Kahapon sa convention, grabe ang mga tinuturo. Amen? Yung stretching, sabi nga ni Apostle Sarah, na talagang habang ini-stretch ka, yung tali, di ba? May tali at saka yung, yung scat tape. Ako, tatayo sana ako, mas gusto ko yung scat tape. Mas mahaba ang marating nun. Pero kailangan na talagang bakbakin ka. Mas masakit ang binabakbak. Di ba? Yung ini street street lang. Hindi ganun kasakit. Pero pag binakbak ka, talagang hilain ka. Bigyan mo ako ng scat tape, Lucil. Para pakita ko kung paano. Kasi stretching yun eh. Pero ito talaga, yung para magkaroon ka ng expansion, mas grabe ang tunog na mararanasan mo kaysa hinihila, kaysa uh, in-stretch-stretch ka lang. Pero mas malaki ang mararating mo. Mas mahaba kaysa isang bilog ka lang na tali. Amen? So the more you are stretched, the more you are break, the more you and expand. Amen ba? Amen. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon. So sabi dito, Late in the afternoon, his disciples came to him and said, This is a remote place and it's already getting late. See, Jesus, hindi siya napagod. Kasi nga, God is a God, has a spirit of no limit. Ang mga disipulo ang tao, nagkakaroon ng pagod. So, napagod. Pagod na ba kayo? Amen! Napagod si Sister Baby. Amen! Hindi nga ako napagod. Simula pa kami kahapon. Ginabi na. Gabi na kasi pagkagabi hanggang alas alas 12 ng gabi kasi may inaantay ako. Hindi naman... Uh, hindi na hindi naman nagpakita sa akin yung inantay ko hanggang inabot na na alas 12 nagising ako na alas 4 medya kasi 4.30 talaga ginigising na ako ni Lord at nagmuni-muni na kay Lord at bunta sa kubaw ng maaga kasi uh, talagang pumupunta kami doon to get the anointing to get the word from our senior pastor at ngayon si Apostle Abraham ang nandoon ay talagang uh, Nakakapagod. Pero alam ba kung nandun yung joy, nandun yung strength ng Panginoon at talagang hindi ka napapagod. Amen ba? So, kaya gayahin natin ng Panginoon, Jesus. So, sabi ng mga disciple, this is a remote place and it's already getting late. Ganyan bang kaisipan natin? Na nagmamadali tayo? Nagmamadali tayong umuwi? Ayaw natin sipsipin ang anointing. Pero dito sa verse 60 at 36, Send the crowds away so they can go to the nearby farms and villages and buy something to eat. Grabe. Uwi na kayo kasi gutom na kayo. Ah, kanya-kanya na tayo after dito. Kanya-kanya na. Pero ang gusto ni Lord, sama-sama tayo. Isang pamilya na mananampalataya at maglilingkod with joy. Kaya nga pagkatapos, mayroon pa tayong pagkain. Anong pagkain? May mga seminar pa tayo. Amen. Mayroon pa tayong Life in Christ. Mayroon pa tayong evaluation sa worship team. Mayroon pa tayong SOM. Mayroon pa tayong ano pa, growing to maturity. Kung ano-ano pa dyan. Mamaya may meeting pa ang youth core. Amen. Mayroon pa tayong kakainin. Tapos, saka na yung physical nakakainin. Amen. <laughs> Hallelujah. So, ang medyo naging makitid ang isip ng mga disipulo. Hindi nila na-recognize na God is a God of the limit and the disciples is created according to the image and likeness of God. Amen. So, sa verse 36, pinaaalis nila, sinabihan nila si Jesus. Pero sabi ni Jesus sa 37, but Jesus said, you feed them. With what? With word. 
They ask, we'd have to work for months to earn enough money to buy food for all these people. Hindi nila nakita na God, Jesus, has been doing miracles, has been healing people, has been feeding people. Amen? So minsan nakakalimutan natin, nakikita lang natin yung limitations natin. So, kailangan tanggalin natin yung limitation. So, sabi nga kanina sa 1 Corinthians 2.9, No eye has seen, no ear have heard, no mind can imagine what God has prepared to those who love Him. Malin lang natin ang Panginoon at sigurado kung ano man ang mayroon, ang kaisipan ng Panginoon ay maging kaisipan din natin. So, verse 38, How much bread do you have? He asked, go and find out. They came back and reported, we have five loaves of bread and two fish. Grabe, paano to? Five thousand, limang tinapay at dalawang isda. Amen? Paano kaya to? Napag-isipan ba natin to? Paano to, Lord? Four floors itong pinapagawa namin. Ang laman lang ng aming pera ay 1.8 million ang building permit na ibayad na namin, almost 600,000, paano na matira? Ang, paano na lang yung 1.2 million sa isang building na ganito kalaki? Diba? Amen? Amen? Amen ba? Pero nangyari, hindi ba nabuo? Nabuo naman. Kasi ganun ka, grabe mag-isip ang Panginoon para sa iyo. Wala pang nakaarok sa kaisipan ng Diyos. Wala pang nakita at narinig sa mga naririnig ng Panginoon. Pero kung mahal mo ang Diyos, makikita mo, maririnig mo, magagawa mo ang ginagawa ng Panginoon. Amen ba? At dinideklara ko, lahat ng mayroon ang Diyos na kaisipan, lahat ng mga sinasabi at nakikita ng Diyos, ayun din ang mayroon tayo in Jesus' name. Amen. So, sabi dito sa 38, feed them. Sabi nga sa verse 38, Jessica, how much bread do you have? ba diba? Five loaves and two fish. Pero sabi ng Painon sa verse 39, Then Jesus told the disciples to have the people sit down in groups on green grass. Men, may instruction. Sabi nga ni Bishop Carino, pag may reward, pag may rema, pag may instruction, may bubuksan si Lord. May bubuksan ang Panginoon na pintuan kung saan kailangan nating pumasok. Ang problema, ang problema, bukas na ang pintuan, pero ayaw mo pa rin pumasok. Lumutang na ang ang head ng axe pero ayaw mo pa ring damputin. Sinusubo na sa iyo, ayaw mo pang kainin. Amen. So praise God. Sabi dito sa 40, so they sat down in groups or 50 or 100. Grabe, praise God. Obedient. Nung una, medyo nag-iba ang kaisipan. Pero praise God nag-obey ang mga disipulo at nag-obey ang mga tao. Sila ay sumunod. Amen? So, sabi nga dito sa point number two, uh, B, think with the mind of God. C, say with the mouth of God. C, with the eyes of God. And truly, kung mayroon ka dito sa tatlong ito, sigurado mangyayari ang bawat is, mga desire ng puso mo. Amen? So, dito sa verse uh, 40, ano nangyari sa verse 40 hanggang 44? Diretso na tayo para matapos na tayo. Abito to. 41, Jesus took the five loaves at two fish, look up toward heaven and bless them. Then breaking the loaves into pieces, he kept giving the bread to the disciples so they could distribute it to the people. He also divided the fish for everyone to share. Tuloy-tuloy lang. Ang susi ng victory mo ay ang pagtuloy-tuloy mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang pagtuloy-tuloy mo sa pagbigay. Ang pagtuloy-tuloy mo sa pagserve kay Lord. Amen! Amen ba? So, 
sa 42, they all ate as much as they wanted. And afterward, the disciples pick up 12 baskets of leftover bread and fish. A total of 5,000 men and their families were fed. Amen? Grabe. Diba? Sabi nga dito sa point 3, our obedience opens our capacity for more. Dinideklara ko, as we obey, and I declare and I pray na maranasan ang bawat isa ang for more. Amen. Sa pagsunod, sabi nga ni Bishop Carino, uh, kahapon sabi nga niya, stretch your capacity to obey. Amen. So, kailangan natin magpa-stretch, magpahila tayo para tayo sumunod. Mangyayari kaya yon na yung limang tinapay at dalawang isda mapakain ng limang libong lalaki? Or sampung libo lahat kasi yung mga sawa at mga anak, hindi lang sampung libo kasama ang anak, 50, baka tiga-apat ang anak, lima ang anak, sam pamilya, liman libong pamilya. Ilan kaya kadami? Ganong kadami si Lord. Because He is a God of no limit. Amen? So, sabi dito sa sa slide number number one, see with the eyes of God to obey. And that is faith. Amen? So, kailangan makita natin sa mata ng Panginoon. Makita natin ang mata ng Panginoon para tayo ay makasunod. Amen? At yun nga, yung faith is the eyes of God. Faith is seeing the things who are not as though they were. As if nagda-drive na muli si Brother Mario ng kotse. Amen. Kasi hindi na siya magtatrabaho eh. Ano na lang yan, papunta dito. Or ban, magsiserve na lang kay Lord. Maging pastor at maging patutuo ng kabutihan ni Lord, Brother Jolimar. Amen ba, Jolimar? Amen. Maging pastor na maglilingkod kay Lord. Work with the hand of God. Amen? Para mangyari ang mga bagay na gusto mang mangyari, work with the hand of God. Amen? Do pala ang nilakaligay. Sige, do or work with the hand of God. Amen? Do pala ang naisabi ko. Ay, na, ano ko. Kasi ang nakasulat dito, work with the hand of God. Pero... Ano, okay lang yan. Do, kasi work or do, pareho lang yan. Amen? So, sa point number three, let God stretch you beyond your comfort zone. Amen? Kagaya ng disciple, di ba? Comfort zone. Ayaw ko dito, nakakapagod naman mag-distribute. Mag- nakakapagod naman mamili ng liman libong tinapay para pakain dito. Mahirap naman na mag-sunglid. Kasi medyo matagal na ako nagsunglid. Mahirap naman akong tumugtog, hindi ako marunong. Nakakahiya naman. Pero hindi ikaw, kundi si Lord. Pero binigay na ni Lord sa iyo yung kapasidad mo. Sabi nga, no eye has seen, no ear has heard, no mind can imagine what God has prepared to those who love Him. Binigyan ka na ng love ni Lord. So ang gawin mo lang, mahalin mo ang Panginoon at tingnan mo ang mga bagay sa mata ng Panginoon at gawin mo ang mga bagay sa kamay ng Panginoon. Amen! Amen! May natutuhan ba tayo? Amen! So the disciple and the people, they are stretched out beyond their comfort zone. Yung mga tao talagang habol-habol nila ang Panginoong Yesus para may marinig sila na kaibang teaching. Teaching na magpalawak sa kanilang kaalaman. Magpalawak ng kanilang pananampalataya. Magpalakas ng kanilang pananampalataya. Magpataas ng kanilang pananampalataya. Kasi sabi nga dito sa Ephesians 3, 14 to 19, na napakaganda na salita ng Panginoon. When I think of all this, sabi ni Paul, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious and limited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Amen? Para makapiniwala tayo ng enlarged, ng expansion to our capacity 
to the capacity of God. Kailangan, we must continue to pray on our knees the Father who is the creator of everything. The earth is the Lord and everything in it. So therefore, I say and I declare to everyone, makakaranas kayo ng kakaibang himala. Makakaranas kayo ng expansion, Leo. Makakaranas kayo ng expansion, Larry. Amen. Pero sabi nga, it's not about the supply, but it's about the container. Amen. Pero praise God, dito, pinakita ng Panginoon na pwede kanyang bigyan ng napakalaking container. Kasi doon kami sa kutyo, nagpunta kami. Ano, may nakita kami container, ang kasya lang, 16 gallons. Pero alam nyo ba, may nagbigay sa amin, may nagbless sa amin ng dalawang container, isang plastic at isang bakal na container. Patingin, mayroon akong sinendyan ang pinakahuli. Tingnan nyo, propitic, double portion of container. Mamili ka plastic or bakal na tangke. <laughs> bakal. <laughs> Grabe. Binigay sa amin. At talaga, in, nung una, inisip namin, tanggap, sabi ko, tanggapin, ano ba gawin natin dito? Tanggapin ba natin to? Pero alam niyo ba, pinakita ni Lord, kasi meron tayong kapatiran na nakabili ng bahay na luma sa bitter living sa Paranaque at uh, malakas na ang tubig doon, hindi nila kailangan ang container. So, binigay sa amin. We bi dapat bibili kami ng plastic na container, pero may nag-bless. Amen? Amen. Bago ka pa mag-isip, bibigyan ka na ni Lord ng container. At tingnan nyo, gaano kalaki yan. Kami, nag-isip lang kami ng maliit. Pero si Lord, nag-isip ng malaki. At ngayon, sabi nga namin, itong isa, yung plastic, dadali namin sa kotsyo. Kasi madali na lang pagulungin. Pero yung malaki, dadali namin sa napiko para doon na yan ilalagay sa fourth floor kasi nag-isip kami na pagagawaan namin ng uh, fifth, fourth floor sa Napiko para malaging malaki na yung tirahan nila ditsi doon. At magkaroon na ng tangke para hindi na mahirap kumuha ng tubig. Amen! Palagpahan natin si Lord! Hallelujah! Kaya pag alam nyo ba, pag nag-isip ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa maraming tao at sa kotsyo, iniisip namin dalhin doon kasi talagang mag-umpisa na tayo ng ating mission doon sa darating na July. At kung sino ang gustong sumama, kasi sabi ko mauna muna tayo sa, sa tanay kasi yun naman ang nauna natin bago tayo humayo doon sa infanta. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? So, patuloy tayo sa Ephesians 3, 14, uh, 15. Sabi nga ng, ng Panginoon, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. So, 17. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down in God's lap and keep you strong and make May you have the power to understand as all God's people should how wide, how long, how high, and how deep His love is. Grabe! Yun ang gusto ni Lord na expansion sa bawat isa sa atin. Yun yung gusto ni Lord na enlargement sa bawat isa sa atin na lumalim tayo sa pag-ibig sa Panginoon. Para yung pag-ibig na yan, maipamahagi natin sa mga tao sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol, kasama kayo doon sa Ukraine. Kasi nung uh, nag-send sila ng, ng uh, pera papunta sa Ukraine, ay talagang uh, nag-send din tayo doon. Nag-send din kami para maabot namin. Kasi si Doktor gusto talaga makarating doon sa Ukraine. Sabi ko, mauna na muna tong pera natin papunta ng Ukraine. <laughs> Kaya part tayo doon sa $4,000 na pinadala sa Ukraine. Amen. Ba, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, dito sa conclusion, the disciples and people obey God's instructions that brought them to a point of overflow. Amen. Na, may naintindihan tayo? So, balikan natin sa Mark 6, 42. Nasabi nga dito, 
Gusto niyan, overflow. San Niagara Falls yan. Nakarating na ako dyan. Sabi dito, they all eat as much as they wanted. And afterward, the disciples pick up 12 baskets of leftover bread and fish. Gusto niyo ba yan? Amen. So, tayo ay tumayo. Tayo ay tumayo para kung hindi pa natin naranasan na eating as much as we want at after eating as much as you want, maroon ka pang leftover for 12 months, kapatid, sumunod ka sa aking panalangin. Sa online at mga dandarito, sumunod, manalangin tayo. Heavenly Father, salamat sa oras na to. Patawarin mo kami kung hindi namin naintindihan that you created us according to your image. Lord, yung the unlimited, the spirit of no limit, Lord, na mayroon ka, Panginoong Yesus, yun din ang spirit na mayroon kami ngayon. Panginoon, patawarin mo kami. Kung mga, may mga kasalanan kami, may mga nagawa kami na eh, hindi na ayon sa iyong plano, Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa oras na to, maka-enlarge kami according to your capacity. Panginoon, hindi problema ang supply, but ang problema ang capacity. Tulungan mo kami, Lord, na maka-enlarge. At Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, pumasok ka sa puso ng bawat isa na hindi pa tumatanggap sa iyo. Mananatili ka sa aming buhay, Panginoon. Father God, maraming maraming salamat. Jesus, thank you for the cross. Thank you for the boy victory that you have given to each and every one of us. Maraming maraming salamat. Binabalik namin lahat ng papurit pagsamba dahil lahat na ito ay para at galing lamang sa iyo, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, we honor you, and we glorify thy name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. God bless everyone. We love you. Let the love of God overflow upon each and everyone. In Jesus' name, amen. Thank you online. See you on Wednesday for a night of empowerment. See you everyone. In Jesus' name, amen. Tayo imawit ng dakila ka. Tapang sa ugat ng aming lahi Mundo bawat isa. Pagbalain mo ang bawat isa, O God. I bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Go in peace. Let the love of God be upon each and everyone here in the sanctuary and virtually. God bless. We love you in the name of Jesus. Mabuhay tayong lahat serving the Lord to the capacity of God. Amen. God bless. Ang mga LIC, maiwan, ang growing to maturity at ang worship team, at Youth Corps ay SOM, patuloy tayo sa ating evaluation. Wala muna tayong recital kasi well, hindi pa dumarating si Bema at sila John Real kasama sa recital. Pero mayroon tayong growing to maturity. Amen? God bless!